hindi lang karagatan ng mga sorsogenyo ang sagana sa seafood. Maging ang kanilang mga tubig tabang, may mga katakam-takam ding isda at hipong mahuhuli. Nasasarap at lasa, abay hindi raw magpapahuli. Sabi nila, ang ilog ay buhay. Ito yung nagbibigay ng kabuhayan sa maraming mga residente dito sa Sorsogon City. Andito ako ngayon sa Buhatan River, kung saan meron silang river cruise, pero hindi lang para ma-enjoy natin yung ganda ng tanawin ng kanilang ilog dito sa Sorsogon City. Manghuhuli rin daw tayo ng sangkap ng dalawa sa mga masasarap na delicacies ng mga taga-Sorsogon. Sa loob ng 45 minutes to 1 hour, babagtasin namin ng 3.9 kilometers na Buhatan River na siyang naguugnay sa mga bayan ng Kasiguran at distrito ng Bakon at Buhatan sa Sorsogon City. Bakit niyo po naisipang gumawa ng river cruise dito? Uh, etong river cruise natin dito sa Buhatan started last 2015 as an additional livelihood opportunity sa ating mga kabarangay. Dahil po dito sa Buhatan, ma'am, uh, one of the major livelihood activity is fishing. So, so dati natin, nung walang river cruise dito, ganito lang yung, yung river? Actually, ma'am, it's almost dying. Ha, yes, ma'am. Opo. Kasi nga po, yung, uh, dito ma-observe natin mamaya na marami tayong mga bahay na nakatayo malapit sa river. Sa river. Yes, oh. And then yung basura nila, mostly tinatapon sa river. So, gano'ng katagal bago ninyo tuluyang nabuhay yung ilog? It takes around one year, ma'am. One year lang? Yes, po. Basta may commitment lang talaga yung mga yes, tao. Yes, po. Yung kagandahan dito talaga, yung uh, espiritu ng bayanihan, ma'am. So yung community natin, we try them na ipa ipaintindi talaga ano yung importansya to have uh, the revival of this river and then yung pagtatapon ng basura sa Ang tamang uh, lugar. Bukod sa pagbibigay edukasyon sa mga residente sa tabing ilog, nakapagtanim din ang grupo ni Edwin ng 20,000 bakawan o mangrove trees noong 2015. Ang proyektong ito muling nagbalik ng sigla at ganda ng ilog. Ngayon, sari-sari isda, alimango at iba pang uri ng shellfish ang mahuhuli rito. Tatlo po yung tinutulungan natin na sektor. Una po ma'am yung mga boatmen natin, sila po yung mangingisda. And then second po yung mga kababaihan, sila naman yung insured sa pasalubong. And then sa restaurant po natin, uh, later on makikita po natin sila naman yung insured sa food preparation. And then, yung mga nagtutur guide natin is uh, from different sector ng barangay. And sa ngayon po, ma'am, nag-expand na kami sa mga kabataan. So ngayon, involved natin dito yung kabataan. Sila po yung insured sa tour guiding. So dito na yung dulo ng Buhatan River kasi banda doon ay Sorsogon Bay na. Ito na yung time na manghuhuli tayo ng ilang mga sangkap para dun sa iluluto nating mga putahe dito sa Sorsogon. Sa dulo ng River Cruise, iba't ibang Sorsogon seafood delicacies ang kanilang ibinibida. Pero bago daw natin yan matikman, ang mga sangkap kailangan munang paghirapan. Dahil itong buong restaurant na ito ay nakatayo sa gitna ng ilog where it meets the sea, Dito daw mismo ay makakahuli na tayo ng mga hipon. Alright. Para mahuli ang mga hipon, gumagamit sila ng bintol. Isang klase ng improvised net na may pain na maliliit na piraso ng laman ng nyog. Meron na akong mga na ibaba na mga pain kanina eh. Tingnan ko nga kung meron ng huli. Baka may... Uy! Meron! Oh! Meron ako nahuling dalawa. Subukan natin itong isa. Oh! Meron din. Oops! 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 Dito naman. Uy! Meron na naman akong huli. Hipon ang tawag natin, pero dito sa Bicol ang tawag nila dito ay kulasi. Ang mga nahuling kulasi o hipon, sangkap na magpapasarap sa dish na nahahawig daw ang itsura sa tamales. Pero imbis na mais o bigas na malagkit ang gamitin, murang nyog ang kanilang inilalahok sa hipon, ang kinagang o tinilmok. 
paghahaluin sa bowl ang tinadad na kulasi at lukadon na tawag nila sa murang nyog. Sunod po yung mm -mm. bawang. Tinadad na bawang. Tapos sibuyas? Sibuyas po. Batis. Titimplahan ng paminta at para sa dagdag na aroma at lasa, dadagdagan nito ng tinadad na dahon ng herba buena at oregano. Saka po natin ma'am, babalutin sa dahon ng saging. So, tinitinda pala ito. Opo. Magkano po itong ang isang balot nito? 20 pesos po. 20 pesos po. lang. Para hindi ito masunog, ilalagay ang mga nabalot na tinilmok sa kawaling sinapina ng dahon ng saging. Isasalang sa katamtamang apoy ang tinilmok sa loob ng 30 to 45 minutes. Kapag naging kulukulubot na ang dahon ng saging, luto na ang kinagang o tinilmok. Wow, sa unang tingin, para siyang yung tamales. <laughs> Oo, oh, para siyang yung tamales ng samar o kaya ng pangga. Nakaamoy ko yung hipon. Mm. Parang naging, ano siya, creamy, ah. Mm -mm. Yung laka niya. Malinamnam. Napakamalinamnam niya. Tapos, bagay na bagay yung ginamit na herbs. Masarap siyang papakin. Wow! Ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Tamang-tama yung blend ng oregano at saka nung isa pang herb na nilagay nila. Tapos, maalat-alat siya dahil doon sa, sa hipon na nilagay natin. Tapos, ang creamy-creamy niya dahil doon sa ating nyog. Bukod sa hipon, sagana rin ang ilog buhatan sa isdang tilapia. Ang malinamnam na tilapia pwede rin daw isahog sa isa pang sorsogon seafood favorite, ang kinunot. Manta ray at iba pang uri ng pagi ang karaniwang karneng inihahalo nila sa kinunot noon. Pero mula ng ipagbawal ng Fisheries Code of 1998 Order Number no. 193, ang panghuhuli ng manta ray at iba pang endangered sea creatures, ibang isda na ang ginagamit nila sa putahing kinunot. At ang version nila dito sa buhatan, kinunot na tilapia. Unang proseso sa paggawa ng kinunot ay paghihimay. Para mas madaling himayin ng tilapia, bahagya itong pakukuluan. Sa Bicolano kasi, ang ibig sabihin ng kinunot or ng pagkukunot ay paghihimay. So... Hindi naman kailangan paagi ang gamitin ninyo. Actually, kahit anong ingredient, basta hinimay-himay nyo siya, kinunot na siya. Oo. Dati nga raw yung kinunot ang ginagamit nyo, alamang eh, di ba? Oo. Siguro na nakasanayan na lang kasi na, na ang ginagamit paagi. Pero dahil nga hindi yan makakatulong sa ating karagatan, ang gagamitin natin yung tilapia. Pagkukuluan muna ang pangalawang piga ng gata. Ihahalo dito ang kinimay o kinunot na tilapia. Tapos, sibuyas, bawang. Alright. Pati sili. Titimplahan ng konting asin, ilalagay ang dahon ng malunggay. Wow, ang ganda na niyang tingnan. At para mas maging makrema at malinam namang kinunot, huling ilalagay ang unang piga ng gata. Kapag nagmantika na ang gata, ready to serve na ang healthy seafood treat ng sorsogon, kinunot. Hmm! Sarap ng timpla. Ang oh, angkang ng timpla mo, Mami. Bang <laughs> <laughs> talaga mong kinunot. <laughs> Pwede pala siya, ha? Pwede naman palang hindi pagi ang gamitin. Magwo-work naman pala kahit isda yung ikuku yung kinunot mo. Ang oh, anghang. Pero very very healthy to ha dahil sa ma sa malunggay. At saka ang sarap ng timpla ni Mami Nancy doon sa kanyang ano, gata. Very creamy. Mm. Ang tinilmok at kinunot ilan lamang sa mga putahing biyaya ng ilog buhatan. Patunay lang na kung ang lahat ay marunong mga laga, hindi ipagkakait ng ilog ang natatangin itong yaman.